5, 6, 7. Poszło. Dzisiejszy odcinek. To zajmowały śmieszki, heheszki, bo miałyśmy już jedno wejście. Ale dzisiejszy odcinek będzie o rzeczach przy okazji, które wyszły przy okazji tańca właśnie, które gdzieś tam w nas zawsze były, które chcieliśmy robić i miały okazję zaistnieć, rozwinąć się właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy tańczyć. No i teraz kochmańska, bo widzę, że się palisz do odpowiedzi. Palę A, się, palę teraz się. Chcę się podzielić. Tak, to zapraszam. Tak, yy, i to w zasadzie przyszło mi do głowy, yy, kiedy zastanawiałam się właśnie nad tym, jak, yy, jak się określamy czasem jako tancerze i mielibyśmy sobie stworzyć właśnie swoją markę taneczną, to mamy taką tendencję, że myślimy o sobie tylko jako tancerz. Nawet jeśli nie używamy tego słowa, to tak yy, mamy, no tak, no ja tańczę. Tak jakby ten taniec identyfikował nas w całości. Jakby tam już poza tym nic nie ma. No oczywiście jesteśmy też, nie wiem, tam yy, kimś w pracy, mamy jakiś tam zawód. Yy, nie możemy być też mamą, nie wiem, żoną i tak dalej, kochanką. Yy, matki, żony i kochanki. Ale yy, nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich innych rzeczy, które w zasadzie dzięki temu, że tańczymy, też mamy okazję robić. I yy, przeglądając właśnie różne konta, jak sobie sprawdzałam, jak są prowadzone i co tam się dzieje, to bardzo często, nawet jeśli ktoś to robi nieświadomie, są tam poprzylepiane takie różne fajne aktywności albo takie kreatywne rzeczy bardzo często, które do których nas ten taniec, mówiąc językiem, prawda, w nowoczesnym strigero. Strigero. No to Kochmański, do czego ciebie taniec strigerował? No właśnie, i jak sobie tak pomyślałam o sobie, co ja dzięki temu, że tańczę, zrobiłam, a w zasadzie co też, yy, myślę, może zawsze chciałam, ale tak nie bardzo było wiadomo, jak się do tego zabrać, to na przykład ja uwielbiałam zawsze zdjęcia. Mm. Uwielbiałam organizować sesje, yy, w głowie mojej uwielbiałam. Yy, jestem fanką programu Top Model, <laughs> pozdrawiam, mam nadzieję, że się dostanę, ale nie <laughs> dlatego jestem fanką Top Model, że chciałabym być modelką, tylko ja uwielbiam ich sesje. Mm -hmm. I miałam takie, jeju, ale bym chciała takie sesje jakieś stylizowane, że to musi być super. No i myślę sobie, że tak normalnie, jakbym, nie wiem, oczywiście normalnie też możesz iść na sesję jakąś tam i wymyślić sobie jakiś temat, ale tak naprawdę w tańcu masz tak. Po pierwsze, na przykład sesja organizuje ci, nie wiem, szkoła, no bo jest tam jakiś, nie wiem, jesteś instruktorem, to macie sesję. To jest raz. No a dwa, Masz imprezy przebierane, na których masz sesję. I to sprawia, że ja tak czuję się jak taka top model. Czyli mogę być, mieć różne wcielenia i mieć z tego pamiątkę i zdjęcia. I nie czuję, wiecie, bo ja bym pewnie normalnie czuła, że to jest trochę obciach, nie? Mhm. Że po co ja robię sobie takie zdjęcia? Po co mi to? A tutaj to jest tak, no wszyscy inni też robią. To jest jakby przy okazji, że tak, aha, no tak, no, bo była impreza przebierana i mam taką pamiątkę. Ale dla mnie to, to łechce gdzieś tam moje takie pragnienia, nie? Z tego związane też z tym programem, już o którym mówiłam, ale też związane z taką potrzebą moją yy, przebierania się yy, i robienia zdjęć, nie? I tak sobie myślę, że gdybym się nad tym nie zastanawiała dłużej, to bym to tak zignorowała, no po prostu. Ale to jest coś takiego, co mnie kręci i gdyby nie to, że tańczy i gdyby nie to, że wymyślamy różne imprezy przebierane w środowisku i mamy jakąś taką tendencję do tego, jedni tego nie lubią, ale na przykład mm -hmm. dla kogoś, kto to lubi, no to to jest super. Takie dodatek do tańca, który też co jakiś czas sprawia mi przyjemność. Mm -hmm. A ty, Danusia, gdybyś miała powiedzieć, bo to nie będzie po jednej rzeczy, my mamy dużo wymyślone, co ty sobie tak podpiełaś do tego tańca? Zastanawiałam się, co jest takie największe i chyba muszę powiedzieć, że dla mnie coś, co taniec podpiął mi w życie, to był sport, bo ja zawsze lubiłam się ruszać, ale nigdy takie stricte sportowe rzeczy typu bieganie, właśnie jeżdżenie na rowerze i tak dalej. Jak to było gdzieś w grupie, tam pokopanie w piłkę spoko, 
ale to też za, za młodzika i jak człowiek już podróż był na studiach i tak dalej, czy nawet w liceum, to ja nie kojarzę siebie jako osoby sportowej i takiej dbającej właśnie o tę przestrzeń, o ruch. Raczej z książką w domu, tak na spokojnie, na leniuszka, czy na leniuszka, no trochę no, nieaktywnie. I dopiero jak zaczęłam tańczyć, to pamiętam, założyłam się ze swoim trenerem, że nie dam rady, bo no, chodziło o dowiezienie jakiego, jakiejś tam formy na te treningi. I mówię, zobaczy, że nawet jeśli będę to robić, to, to to się nie spełni. No i przez ten głupi zakład wkręciłam się w bieganie i potem coraz więcej aktywności i nagle, że ruch wcale nie jest taki zły. I gdyby nie taniec, też to, że on wymusza na mnie ćwiczenie i dbanie o moje ciało, żebym ja była w stanie zrobić i więcej, i więcej, no to myślę, że ja bym tego sportu, na pewno nie byłabym świadoma, jak on jest dla mnie ważny i dla mnie w kontekście zdrowia. Że taniec tutaj zaczepił mi sport i też takie szukanie wiedzy na temat siebie i, i zdrowia takiego przy ruchu i, i takich rzeczy. Owszem, to czasami szło w złe strony typu Wszyscy wiemy, jak jest z tańczeniem dziewczynami i zaburzeniami odżywienia, czy tam żywienia. To też, ale człowiek przeszedł dalej i, i wyrobił potem, nie wiem, na przykład dobre nawyki i jego świadomość jest zupełnie inna niż takiej przeciętnej osoby, którą spotkasz na ulicy. Nie mówię, że każdego to tak dołapie, ale na przykład jak tańczysz formacyjnie i tak dalej, musisz mieć siłę, nie wiem, na podnoszenie, takie różne rzeczy. No to szukasz tej wiedzy, prawda? Szukasz tych informacji, żeby, żeby to też potem mieć, dostać. Albo ćwiczysz, chodzisz na siłownię. Myślę, że ja bym nigdy się w życiu na siłowni, nie wiem ile koleżanek moich równolatek w pracy chodzi na siłkę, no bo no jak ten, a, a taniec wymógł jakby to na mnie, że, mhm. że muszę. Nie? Na, no na, fajne. Fajne, nie? Jakby miałam takie, no w sumie tak. To, że Teraz wszyscy się ze mnie śmieją, a na rowerze wszędzie. No tak, ale to była dla mnie taka najprostsza droga do tego, żeby wyćwiczyć wydolność, żeby ja też potem, tak jak myślę sobie, dobra, ja chcę wytrzymać na festiwalu i tak dalej. A, na pewno tak myślałaś. No trochę tak. Jak ktoś trenował prawie sportowo, a to mam po towarzyskim, no że musisz, musisz, bo potem zdychasz. Po czterech godzinach treningu masz takie Boskie, nie? A wiesz, że na następny dzień masz kolejne cztery, nie? I pff, no to trzeba się jakoś tam mhm. wzmocnić. No fajne. Fajne, no. podoba. Podoba się. <laughs> tak, to fajne. się bardzo cieszę. No. Danusia, masz y, ode mnie y, Zostałam plus... w programie, przechodzisz dalej. <laughs> <laughs> Dobrze, no to bo ty już przeszłaś dalej, no to no, co, co, co zaśpiewasz dalej? nam? <laughs> co zaśpiewam? No właśnie, śpiewanie. To znaczy, może nie ta, na taką skalę, jakbym chciała, Mhm. bo śpiewanie było ze mną od dziecka bardziej niż taniec. Natomiast sam fakt, więc to będzie krótka wczutka, bo tego nie ma dużo, ale sam fakt, że w afro śpiewamy, czy tam w rumbie i to nie musi być tak, ja lubię taki śpiew, wiecie, churalny, taki krzyczący bardziej, mhm. e, czasem na głosy, więc na przykład to, że miałam okazję tu na festiwalu być w chórkach, mimo że nie mam pojęcia, co śpiewam, nie znam tych słów, ale to już nawet to mega mi sprawiło Friday. i miałam takie nawet, że nie żałowałam, że nie tańczę, tylko chciałam być tym, dlatego wyobrażam sobie, jak to jest być muzykiem, tym, który akompaniuje na żywo, bo to ci daje taką super energię, że ty dajesz ludziom, oni do tego tańczą, Super, to jest w ogóle takie doświadczenie. I miałam tak raz, powiedziałabym, w większą skalę okazję zrobić. Problemem dla mnie jest ten tekst i to, że to jednak trochę ciężko jest mi zapamiętać. Ale tutaj dziękuję Mary, że wtedy jakby zrobiła taką ekipę i że to się udało zrobić, bo miałam taką, taką namiastkę. Ale dla mnie na przykład zajęcia afro, gdzie oni każą nam śpiewać, to już jest super, bo ja mhm. lubię to, ten śpiew taki, wiecie, nie ładny, czysty, yy, taki przeponowo, nie wiadomo, jakby takie gardłowe darcie się, yy, żeby była energia. 
nie? Czyli bardziej ten taki śpiew, który ma dać power, niż ma być ładny, bo my przywykliśmy do tego, że jak się śpiewa, to się umie śpiewać i wtedy śpiewasz ładnie, skala jest i w ogóle głosy i tak dalej, i tak dalej. Super, fajnie, ale jednak to, to, że się to udaje też czasem spiąć tutaj. Tak, no, to super. To krótkie, ale to. No, wiem, to, to tak samo odczuwam, że z tym śpiewaniem, ale odbije się do strony takiej, no bo jak śpiew, to scena, no i takie aktorskie rzeczy. I myślę, że to też będziesz pewnie czuła. To bardzo mi z kolei przy, może nie przy, na, przy salsowym tańczeniu, aczkolwiek też trochę, bo to wcielanie się w inne role, bo to też masz to z kolei przy afro, prawda, że musisz wejść w sumie w to bóstwo, w tę inną postać. I że tak one są tak różne i tyle emocji możesz oddać i to jest jakiś taki upust. No ale najbardziej jednak przy tych burleskowych rzeczach to miałam tak, to, to było spełnienie moich marzeń i tak z perspektywy na przykład po kontuzji, jak mam powiedzieć, czego mi najbardziej brakuje, to tutaj burleskowej sceny chyba jednak, że no właśnie wcielania się w kogoś zupełnie innego i, i te, te bardzo dużo osób ma chyba to marzenie bycia aktorem, aktorką, oderwania się od takiej rzeczywistości, w której jesteśmy, spróbowania bycia kimś innym. Dla mnie parkiet zawsze, ogólnie parkiet zawsze był o tym, że nagle wchodzę w jakąś rolę. Zresztą też tak podpowiadam swoim kursantom, jeśli się boją ćwiczyć albo wykonywać jakichś ruchów, no to niech pomyślą sobie o tym jako o zadaniu aktora, aktorki. To przecież jest wtedy jakaś taka niepisana umowa na to, że mogę to zrobić, bo to nie jestem ja mhm. w sumie. I, I to było dla mnie bardzo takie uwalniające i też tę potrzebę taką grania, którą zawsze tam, no to, to, to od dziecka miałam i to jest moim takim niespełnionym marzeniem, w sensie spełnionym marzeniem, spełnionym marzeniem niespełnionego marzenia. <śmiech> spełnionym marzeniem niespełnionej aktorki. Dokładnie, dokładnie. I, i, i mam i nawet kiedyś się zastanawiałam, czy to mi wystarczy i z zaskoczeniem odkryłam, że w sumie to tak, że yy, takie największe moje marzenie to była jednak scena musicalowa, żeby to było połączone z tym śpiewaniem, tańczeniem i, i graniem jednocześnie. Ale tak jak patrzę na tę burleskę, to mam takie super, mam, to, mam ten kawałek w życiu, w sensie miałam i no było to. Może nie na taką skalę, jakby człowiek chciał, mm. bo to nie był Broadway jednak. Prawie. Ale prawie, prawie. Krakowski no, Broadway. ale to jest właśnie tak nie? trochę, że, że nie musiałaś być tancerką burleskową, żeby zatańczyć burlesce, bo przecierają się te taneczne po prostu szlaki nie? Tak. w każdą stronę. Tak. I tu się bardzo podepnę, bo y, dla kogoś, kto ma taką duszę Czuję, że taką artystyczną, że on by tak chciał, no ale jednak ta szkoła teatralna gdzieś nie poszło i do serialu żadnego się nie dostał, poza W11 na przykład, czy, czy policjantami, to możliwość wystąpienia na scenie. Nie? Mhm. Coś, co pojawiło się w rozmowie z Kingą z Nabalet, mhm. czego ja nie byłam świadoma i dopiero jak ona o tym opowiadała, to sobie pomyślałam, ja cię kręcę, to oni w tej szkole baletowej Tyle lat tańczą i mogą nigdy nie wystąpić no. na scenie, a my, nie tancerze, po niebaletowej szkole, możemy na są gale z pokazami, gdzie normalnie studenci, dzieci ze szkół tanecznych występują, są pokazy na festiwalach, gdzie tak naprawdę już są otwarte sceny, są stargate'y albo są jakieś tam opcje, że to może być w piątek, w niedzielę, że możesz spełnić to marzenie, wystąpić na scenie co nie jest tak naprawdę no, takie oczywiste właśnie, bo, bo dopiero to zderzenie z, z Kingą z Nabale, gdzie ona powiedziała, że dlatego oni robią festiwal, żeby spełnić to marzenie, bo ty możesz 10 lat tańczyć w szkole baletowej i nigdy tam nie wystąpić, nie, bo cię mm. nie wybiorą, a my to możemy zrobić, bo na przykład się uprzesz, że chcesz i, i będziesz się dobijać i przecież będzie taka opcja, jak nie to nawet w szkole u siebie, nie? No właśnie, Na nawet imprezie. nie musisz dobijać, nie? No. W pierwszym roku swojego tańczenia masz niektóre szkoły tak jak wasza, które organizują takie rzeczy jak gala. I proszę bardzo, na deskach teatru z profesjonalnym przygotowaniem, garderobą, tam z tyłu zapleczem, yy, 
No, dla mnie bomba. Ja za każdym razem ja jestem wielką fanką tej inicjatywy właśnie z tego powodu, bo mam takie poczucie, że to zaspokaja tę potrzebę ludzi bycia też docenionym. Mhm. Bo jednak występując na scenie, docenia... To poczucie docenienia chyba jest jakieś takie wymowniejsze niż, niż na co dzień i też to, że łatwiej jest wytłumaczyć i pokazać, czym się na co dzień tak pasjonujesz. Tak. Jeśli twoim znajomym, twojej rodzinie uda się tam być, to, ten, to ta otoczka też dodaje temu rangi i to nie jest to zwykłe machanie pupą, na co, co my hmm. tak szeroko komentujemy i wszyscy się z tym gdzieś tam zmagają, prawda? Dlaczego poświęcasz tyle czasu na te tańce? Przecież to nie jest coś, co, co daje cokolwiek w życiu. No właśnie i tutaj nagle się okazuje, że jednak tak. I z takich dodatkowych rzeczy, no to też nadal będąc przy artystycznych, jak mówiłaś o muzykach, ilu tancerzy stało się też muzykami, nagle rozpoczęło swoją edukację muzyczną i nigdy by tego nie zrobili, o, tak. gdyby nie taniec, prawda? Ma, mamy paru takich na, na, na stanie w naszym środowisku najbliższym, ale wydaje mi się, że, że szerzej tak samo, że wbrew pozorom to raczej idzie od strony tancerz w stronę muzyka, a nie muzyk w stronę tancerza. O dziwo, zapraszamy muzyków. Czasami się zdarza, ale nie tak często. Tak. I to też nie jest tak, że ty wtedy musisz od razu być po szkole muzycznej, mm -hmm. tylko chłopaki, co grają na bębnach, uczą się po prostu grania na bębnach i związane z muzyką i nasz poprzedni gość, czyli Emilian, i że możesz zostać producentem muzycznym. Mm -hmm. Czyli idziesz sobie na taniec, nagle masz takie kurczę, ja wiem, może bym tak spróbował coś sobie stworzyć i ty bez tego takiego, wiesz, tej profesjonalizacji, że ty musisz być profesjonalny. Nie, ty możesz po prostu zacząć tworzyć muzykę i przez to doświadczanie i przez te błędy i przez ilość prób mm -hmm. po prostu zaczynasz tworzyć muzykę swoją. No to tak siedząc w domu, to pewnie nie jest takie o, to teraz zacznę, bo mnie tak pociągnęło, tylko właśnie już tak masz, że tańczysz, coś cię to jakby Kręciłeś się, wkręciłaś się, gdzieś ta muzyka cię zaczyna tak interesować z innej strony i zostajesz producentem muzycznym albo DJ-em, nie? Tak, to, to też jest... jest takie i też super artystyczna rzecz, nie? Taka kreatywna, Bardzo. że możesz jakby się wyżyć i y, z, też z takich kreatywnych, bo ich pewnie będzie najwięcej, no to wideofilmowanie. Tak, no. I też mamy y, takie przykłady, bo y, Konrad y, od Malwi z tego co wiem, filmuje i, i zajmuje się tym. On ją na pewno nagrywa i to tak w sensie i na bailame mm -hmm. jest jako wideooperator, czyli jest tancerzem, który potrafi e, dostrzec i potrafi złapać moment przez to, że jest tancerzem, to trochę wie jak e, uchwycić taniec, tak. stojąc po drugiej stronie, nie? Mm -hmm. Że może zostać po prostu fi filmowcem. Mm -hmm. nie? Takim, który filmuje na imprezach, nie wiem, e, teledyski, pokazy, e, zajęcia, demo robisz i tak dalej. I to znowu jest taka działka cała, że kurczę, no już tak tyle razy już nagrałem, nie wiem, widzę, że ludzie to tak robią, nie tak jakby mi się wydawało, że jest okej, okay, zaczynam sam to robić. Mhm. A propos zaczynam sam to robić i co potrzeba rodzi, to tak sobie pomyślałam o tych wszystkich firmach z ciuchami. O ta. Nie, jakby... E, Miałyśmy ten temat już tutaj kilka razy, ale też to jest jakaś taka artystyczna potrzeba, która się gdzieś tam w dziewczynach rodzi. Poza taką czysto pragmatyczną, w sumie tak jak Malwi opowiadała, to co ona chciałaby nosić i że nie znajdowała tego, podejrzewam, że to gdzieś jest u, u źródła, u większości. Albo em, samostylizowanie tak samo, miałyśmy o tym odcinek, prawda? Zajmowanie się modą, myślę, że wiele osób wcześniej nie zwracało na to uwagi, albo miało to kompletnie w poważaniu i nagle coś, a, bo w sumie może być to ciekawa przestrzeń. Znowu do wyrażania siebie, do komunikacji z innymi i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle jest to po prostu ciekawe? Mhm. Także tutaj może, na koniec końców można z tego no właśnie wymyślić sobie sposób na życie. Tak, tak. samo. To, 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 I gdyby nie taniec, no to tego by nie było, to, to, 
To, m, tak. Prawda? A często jest tak, że no akurat czy Ania Seruga, która u nas była, czy Malwi, to są dziewczyny, które też y, albo tym marzyły, albo, albo umiały szyć, albo marzyły o projektowaniu, no ale to tak, wiecie, projektowanie ubrań, tak po prostu, no to, to, to jest zupełnie co innego. Ale tu już masz grupę docelową, wiesz jak to może wyglądać, wiesz co ci jest potrzebne, wiesz jakie materiały, bo to do tańca trochę inne, mhm. y, i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś takiego, że też możesz się spełnić właśnie w czymś takim, co ci się podobało zawsze, ale jakoś tak nie było do tego okazji. Albo yy, sama sztuka malowania się, mm-hmm. nie? która jest potrzebna i yy, jakby to pokazy i, 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 i różne inne yy, nagrania rodzą potrzebę mm-hmm. tego, że ty się musisz ale, albo się musisz nauczyć malować siebie, Albo po prostu zawsze miałaś takie, że a, ja to tak lubię, to zaczynasz malować dziewczyny jakby z zespołu, mm-hmm. nie? Ile tak no. jest grup takich pokazowych, gdzie jest jedna dziewczyna, która czaska to, nie? Fry- fryzury, czaska, tak. e- e- makijaże i to też przecież potem może e- się z tego zrodzić jakiś biznes albo mógłby, usługa. Mógłby. E- tu mam takie poczucie, że to jest jeszcze nie... Jak jeszcze fryzury gdzieś tam faktycznie coś się zaczęło pojawiać, tak z makijażem, nie jest to tak mocno, bo większość tych dziewczyn, które są tancerkami, faktycznie gdzieś się tam same interesują i nie wiem, czy są tak zajęte tańczeniem, że nie wpadły na to albo nie wiem, nie chcą, nie, nie czują się tak pewnie, bo jednak co innego jest malowanie siebie, a co innego malowanie kogoś. Ale to jest dla mnie nisza, która jeszcze nie została wykorzystana. Że wciąż mhm. sięgamy, a bardzo był, był, byłby duży popyt, podejrzewam, że jak są jakieś pokazy czy coś, Jedna dziewczyna, która w grupie potrafi malować, wszystkie, to, to jest zawsze skarb. Tak. E, i, I tu, nie wiem, dogadać się, zrzucić e, jakkolwiek, bo to też jest kwestia wykupywania kosmetyków, innych takich mm-hmm. rzeczy. Wiem, no bo właśnie przy okazjach e, tych burleskowych, no to, to ja się musiałam nauczyć. Nigdy, nie, nie wiem, czy może nie, to jest kłamstwo, nigdy nie lubiłam, ale... No, ja nie lubię bardzo. Tak, e, musiałam poprawić. Na pewno musiałam poprawić, Musiałam co innego sceniczny makijaż, fryzury, to nigdy nie była moja mocna strona. No to nagle się zaczęło, okazało, aha, dobra, tu trzeba tak, 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 tak. Nie? Też przy okazji strojów pomyślałam sobie jeszcze o Tomku Jakowieńce, który jest profe- który z wykształcenia projektował i szył stroje, ale mógł się rozwinąć w zupełnie inny, innowatorski sposób, taki bardzo artystyczny, dzięki właśnie burlesce. Mhm. On nigdy w takich... Y- w firmach odzieżowych, w których wcześniej pracował, nie mógłby dać tak rozkwitnąć czy to swojemu talentowi i pomysłowości, mm-hmm. gdyby nie taniec, mm-hmm. prawda? I ja też sobie myślę, to też jest chyba niezagospodarowana działka, może, może jest, może nie. Yy, ja często słyszę od mojego męża, że my nie wykorzystujemy potencjału yy, takiego graficznego, mm-hmm. które można by wykorzystać, bo mamy taką plastyczną branżę, że nam wszystko wolno. Tak. A, za, a bardzo zachowawczo do tego podchodzimy. I on często mówi takie, że ale wam wolno, że jakby y, taki grafik, który miał, ma tak, że chciałby się tak wyżyć, to dla niego to jest po prostu super, nie? Ma no. takie, no przecież my nie musimy mieć biznesowego, y, wiesz, y, biznesowej identyfikacji, która jest czarna, elegancka taka. My możemy mieć naprawdę szalone rzeczy, bo my jesteśmy taneczną branżą, jakby tego też nie wykorzystujemy. Strasznie chcemy być tacy poprawni, że to ma być wszystko takie, trochę jakbyśmy byli korpo, nie? Korpo szkoły, korpo festiwale, że to jest wszystko takie no takie ładne, ale takie porządne, bym powiedziała, nie? Takie od linijki. A u nas by można wszystko nie od linijki zrobić, nie? I dalej to by byłoby takie właśnie, że to jest taki artystyczna dowolność, nie? Że możesz tam poszaleć, a my jednak trochę zachowawcze. Tutaj też uważam, że jest niewykorzystany potencjał dla kogoś, kto ma taki dryk mhm. i, i lubi zaszaleć, to, to uważam, że, że to, to też jest tak, że, że nie, nie wykorzystujemy tego jako, jako, tak jak z tym makijażem, nie? Że, tak. że gdzieś można, można by jeszcze poszaleć. Myślę, że wciąż nie jesteśmy na tyle bogatą branżą, żeby nas było na to stać też. Jak jeszcze ciuchy, na ciuchy jesteśmy skazani i mhm. musimy je mieć, makijaż przy okazji pokazów to się pojawia, ale większość jednak z nas stara się wła- własnym sumptem, a szkoły też no, działają jak mogą, prawda? Ale z- zgadzam się w zupełności, że 
no, przestrzeń jest absolutnie nieograniczona niemalże. I jak jesteśmy o, przy nieograniczeniu przestrzeni i poszerzaniu horyzontów, to taniec dla mnie, i to długo do tego dochodziłam, bo mówię, a, bo tak jeździsz tylko na te festiwale, ale bardzo dużo moich znajomych jeździ na festiwale i przy ich okazji zwiedza. To jest super okazja dla rozwinięcia się talentów, czy takich zdolności organizacyjnych. Nagle wychodzi, kto lubi, kto ten, można się, jak ktoś zawsze chciał być przewodnikiem wycieczki, może się sprawić, no, no idealnie. Mhm. Lepiej tu jedziemy na cztery dni w to, do tego miasta, trzeba to... Jak to... Są ludzie, którzy kochają szperać i wyszukiwać takie informacje, oprowadzać, czy sami zwiedzać tak samo. Nie, nie każdy. Część jedzie tylko na miejsce i tyle, ale wciąż zawsze coś liźniesz. Mhm. Zawsze coś tam będzie tak, że że oko zawiesisz. Nie, no to jest super. Ja muszę powiedzieć, że ja kiedyś uprawiałam wspinaczkę i to w zasadzie było tak, że to, czego mi bardzo długo brakowało po tym, jak już przestałam się wspinać, to tego, że my zawsze gdzieś jeździliśmy za pogodą. Czyli na przykład tu byliśmy we Francji, bo była akurat pogoda w listopadzie, tam w grudniu byliśmy we Włoszech, w Jaskiniach, bo tam była pogoda i dla mnie to było tak, trochę tej natury mi brakuje, wiadomo, bo to już nie jest to samo, ale to, że można jechać z jakimś celem. Tak. Nie? Bo dla mnie tak jechać gdzieś, tylko pozwiedzać, to, było, to już było mało. Tylko właśnie tak, żeby coś tam jeszcze było, jakiś pretekst mm-hmm. do czegoś. No i to jest właśnie super, nie? że możesz sobie znaleźć festiwal, tak jak my dzisiaj jesteśmy w Lizbonie, <śmiech> <śmiech> prawda, na który się wybierzemy za rok, że ty możesz do Lizbony lecieć. No i wiadomo, że nie polecisz przecież na dwa dni, nie? tylko raczej już na cztery, bo to też się tam leci trochę. Tak. No i już możesz się poczuć, że jesteś w Lizbonie, więc coś zobaczysz. Wiadomo, że to nie jest tak, że siedzisz tam dwa tygodnie, i, ale jednak zmieniasz klimat, jedzenie, yy, knajpkę, możesz gdzieś iść na kawę, nie? I, I to jest fajne, że mm. też można tak eksplorować, bo tych takich festiwali mniejszych w różnych miastach Europy, no to jest ogromnie. Tak. I o bardzo wielu nie wiemy. Mm-hmm. Więc można się gdzieś podpytać kogoś, kto jeździ gdzie jest fajnie, albo co nowego, albo czy nie ma jakiegoś małego, bo te małe festiwale są też bardzo fajne. Tu na Słowenii gdzieś, tu we Francji, nie, tak jakby na Litwie. No naprawdę można sobie taką europejską turystykę zrobić, taneczną, bo z każdego stylu jest do wyboru, do koloru, nie? Albo jest to nawet taki bardzo bezpieczny punkt wypadowy, gdzieś jadę i chcę, chcę mieć zajęte południe lub wieczór, patrzę Jakie są szkoły tańca, co oferują, czy można pójść na zajęcia, czy jest mój styl. Dlaczego by nie? Mhm. Prawda? Dla, dla poznania nowych rzeczy tak samo. I, i, albo gdzieś, no, do, myślę sobie, dobra, nie, nie pojadę. A, bo wiesz, nawet bo powiedziałeś, że dwa tygodnie nie będę siedzieć, ale ile z nas, gdyby nie taniec, gdyby nie taki festiwal, w ogóle by nie pojechało. Mhm. A tak to nawet te dwa dni, Ta. zobaczenie, nie, liźnięcie, to, to, to już jest coś. I tak, tak liżemy tutaj inne kraje, no. <laughs> inne miasta i ich kulturę, ale też kulturę tańców, które tańczymy. Mhm. Tańczymy bardzo różne rzeczy, ale za, za którykolwiek się nie wezmę, to w każdym jest ukryta, nawet nie ukryta, ona tam wypływa strumieniami kultura e, inna niż nasza chyba, że tańczymy polskie tańce ludowe, no to wtedy nasza będzie wypływać, ale tak to, nie wiem, tańcząc salsę kubańską, na pewnym etapie my tak czy siak, nawet na zaj- chodząc tylko na zajęcia równo, yy, takie regularne, dowiemy się coś nieco o świecie. Właśnie już nawet nie musimy podróżować. Mhm. Już, już w ten sposób. To jest dla mnie niesamowita okazja do poszerzania też takiej mojej świadomości o takim byciu w świecie yy, tolerancji niejednokrotnie, no bo tu ktoś mi tłumaczy, jak kulturowo pewne rzeczy się dzieją w, gdzieś indziej i dlatego to się tu robi, a dla mnie to są na przykład gesty, które byłyby nie do przyjęcia, prawda? Mhm. Ale z tym kontekstem, z tym wytłumaczeniem, a okej, okay, w tej kulturze to jest tak i tak i to jest okej, okay, 
nagle się okazuje, że ja jestem też z tym okej. Okay. Że to mhm. jest tylko jakaś taka umowa tutaj nasza, że tak, że tak się robi, prawda? I tak dla mnie taniec zawsze był pod tym kątem taki niesamowicie bogaty, że on tak cię trochę zmusza do tego, że tu musisz się dowiedzieć, bo ta opowieść będzie czy to w piosence, tak czy siak, bo to wyjdzie w tłumaczeniu kroków, na tak, przykład. ale wiesz, taka historyczno-geograficzna no też, tak, no bo też, jak ktoś ci opowiada, nie wiem, o flamenco, skąd się wzięło, a tu Maroko, tu takie, tu arabskie wpływy, tu takie, to, to, to też jakby masz takie, okej, okay, a kiedy to było? Aha, tam. To zawsze się czegoś dowiesz mhm. takiego nieoczywistego, nie? Tak. A czemu one tak uginają nogi? A czemu mają tak? A czemu tak podnoszą? Albo na przykład, że coś wypływa z, nie wiem, ze spódnicy, bo jakaś była tradycja strojów, czegoś, nie? I to są takie rzeczy, których faktycznie, no gdybyśmy się nie zainteresowali danym stylem, to pewnie byśmy nie trafili na to, no bo to mhm. też nie jest tak, że chodzi ktoś po ulicy i tak, o słuchaj, <śmiech> słyszałeś, że tam na Kubie różne rzeczy, nie? Więc tak, to jest super też, jeśli chodzi o o takie poszerzanie mm, wiedzy takiej, bym powiedziała, z różnych y, no, kulturowych, tak, historycznych, dokładnie. geograficznej, tak jak mówisz. Kubełków, prawda? No. To, to, to jest, nagle się okazuje, że człowiek dostaje wszechstronne wykształcenie, dlatego moim mm, takim, czy może nie pomysłem, ale mam taki żal trochę, że w naszym systemie edukacji nie ma tańca, bo gdyby to wsadzić tam, albo zrobić taką, nie wiem, w, na pewnym etapie, że jest elementem WF-u i poznajesz te różne style taneczne. Z iloma przedmiotami dałoby się fajnie to połączyć, żeby tym dzieciakom zaszczepić taką, a, a, dobra, albo tu się... Dzieciaki wolą się ruszać. Jednak. Mhm. Nie? To jest ciekawsze niż siedzenie i słuchanie, a tak to można by coś połączyć, a że tutaj i, i dla nas dorosłych jest to ciekawe, myślę, że dla, dla, takich, dla takiej młodzieży tak samo. No. Myślę sobie, gdyby ktoś mi sprzedał te wszystkie informacje za młodu, ciekawa jestem, gdzie bym była, bo może otwarłoby to takie, nie wiem, drzwi odwagi we mnie i próbowania więcej, a że tu jest różnie, tu jest różnie, a to może można. No, albo mm. nawet samo to, jak bardzo my, te, te odległości, nie? Tak. I to, że my taniec blisko postrzegamy już tak, mm, mm. nie? A gdzieś tam, po drugiej stronie globusu, to jest w zasadzie po prostu, no, tak się tańczy. No, ta, tak. tak ludzie, to jest jakby performance, nikt tego nie traktuje personalnie mm -hmm. y, i, i jako jakąś intymność. Po prostu, to jest, tak mają. I nikogo to nie szukuje, nie? Jak bardzo tu się różnimy. To tak. też jest jakby super i też powoduje, że no inaczej patrzymy potem, nie? Potem powiedzmy, że jak się już tańczy i się już naoglądasz różnych, ale to naprawdę różnych stylów, to, to mało rzeczy cię tak mhm. zaskakuje, bo wiesz, że to wypływa po prostu z innej kultury. Mhm. I, I nie ma żadnego w tym podtekstu, nie ma czego się doszukiwać. I tyle. To jest jakby element danego społeczeństwa, które na przykład my sobie wzięliśmy i chcemy spróbować. Nie? Mhm. I tutaj to się pięknie łączy z takim, co daje nam taniec przy okazji. To myślę, że mało osób albo nie mówimy tego może na głos tak, że poznajemy dużo lepiej siebie też taką naszą psychologiczną stronę. Tu właśnie o to zaczepiliśmy budowanie granic, gdzie są moje granice. Ile osób, niejednokrotnie to ze mną jest, ile osób, które tańczy, nigdy w życiu by tego nie poznało, nigdy nie zadałoby sobie tego pytania, nie, 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 nie stanęło przed tym rozważaniem, no bo takie codzienne życie by ich nigdy do tego nie popchnęło, a teraz owszem, i jakość ich życia dzięki temu stała się lepsza. Mhm. Bo taniec jest na przykład o stawianiu granic. I jeśli ja się nauczę stawiać granice w tańcu, to może będzie mi łatwiej na przykład postawić granice w pracy. Przed, nie wiem, wyzyskującym szefem. Albo przed kolegami, którzy bardzo mocno rozporządzają moim czasem. Mhm. Bo może... Będzie, będę mieć większą uważność na to, co się dzieje dookoła mnie, 
I idąc przez ulicę, nie będę wchodzić w innych ludzi, a jestem na przykład dwumetrowym mężczyzną, no to jak wejdę w taką panią metr pięćdziesiąt, no to no dla niej to będzie jednak duży cios. Mm-hmm. Tak? A tańcząc nagle zyskuje świadomość, poznaje siebie, aha, okej, okay, dobra, mam tyle siły, w ten sposób poruszam się w przestrzeni. Takie rzeczy... Ile z nas tak, tak o ciele, owszem, to tak jak wracając trochę do początku, ciele fizycznie od strony zdrowia, ale też o ciele fizycznie właśnie tak o mnie, o mnie. O tym, co to znaczy, jak, jak ono się porusza, co ono czuje. Takie mega rzeczy, na które nie ma przestrzeni trochę w dniu codziennym, a my o nich, nie wiem jak ty, ale myślę, że się o nich dużo na zajęciach tanecznych mówi. O czuciu, o właśnie o słuchaniu, o sile, tak. prawda? Mm. O byciu. Sama, sama idea prowadzenia i podążania to jest cały czas o tym, o rozmowie i znowu przy okazji uczymy się niewerbalnej komunikacji. I na pewno mając bardzo dobrą niewerbalną komunikację, poprawiamy w jakimś stopniu tę komunikację a na p- y- taką zwykłą, słowną już, werbalną. Nie wiem, wydaje mi się, że jak najbardziej będzie mieć to przełożenie, albo przynajmniej zyskamy świadomość, ok? Nad tym też trzeba pracować. Pięknie, aż się zasłuchałam. Wydaje mi się, że to będzie kontynuacja, ponieważ wkroczyłyśmy na, na taki grunt metafizyczny, o którym my bardzo lubimy rozmawiać, ale obiecałyśmy sobie, że to będzie krótki odcinek. <głos> Więc d- druga część wkrótce z- zbierzemy też głosy. Na Halloween. Na Halloween. Zbierzemy, <głos> tak, głosy z ofu i prawda z Instagrama. Prosimy nie zapomnieć y- nas obserwować na Spotify, żebyśmy nie musiały zawsze informować o tym, że znowu odcinek. A można dać sobie dzwoneczek i ping, ping. można też wystawić ocenę. E- można. Chciałbyśmy można dobić do 100, bo wiemy, że słucha nas więcej osób niż 89. Także, także bardzo prosimy o, my zawsze o suby, lajki i coś tam jeszcze. Także my też o to prosimy, co wszyscy inni. <śmiech> wspaniałe, wspaniałe. Drodzy słuchacze i słuchaczki, od 2021 roku tworzymy dla Was przestrzeń do rozmowy o tańcach socjalowych i nie tylko. Zachęcamy Was do podzielenia się opinią na temat tanecznika na platformie Spotify oraz przesyłania odcinków tam, gdzie jeszcze nie dotarły. Od niedawna macie możliwość współtworzenia tanecznika za pośrednictwem takich platform jak Buy2Coffee oraz Patronite. 